ça tourne. <rire> Super content. Euh, ça, fait, ben, ça fait 10 mois qu'on qu prépare ça à, avec l'équipe de fou qui est juste derrière là. Et, euh, et donc super content que qu'on arrive enfin à la délivrance et qu'on puisse partir, mais, euh, mais je suis quand même un peu tendu, ça fait 4 nuits que je dors pas beaucoup. Quoi. Mais c'est super cool, on va vivre une, une histoire géniale et, et qu'on fasse quelque chose de bien ou pas, euh, de toute façon ça sera une aventure qu'on n'oubliera pas. Ouais. On est, on est quatre ici, donc avec moi il y a Stéphane qui, euh, qui sera un peu mon cher pas pour m'emporter le matos euh, qui n'est pas obligatoire dans mon sac, euh, mais pour voler un peu avec moi les, les petits ploufs du matin, euh, me conseiller en montagne. Après il y a Mathilde qui va faire euh, tout le routage, euh, les options, la liaison avec l'organisation, et après Solène, elle a une grosse partie aussi, Solène elle va conduire le camion, elle va faire les courses, elle va faire la bouffe et elle va soigner mes bobos parce qu'elle est ostéo. Donc euh, voilà, toutes, euh, toutes ces compétences-là, euh, 
sont assez, euh, assez géniales euh, et euh, ils le savent pas mais je leur suis, enfin si ils le savent un peu mais je leur suis énormément reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait et de tout ce qu'ils vont faire, du temps qu'ils ont dégagé pour moi. En fait ça fait partie de, des choses pour lesquelles je suis content d'être là, je suis, je suis très heureux de passer ces moments-là avec eux. Après les Coupes du Monde, après euh, les expé au Pakistan, c'est sûr que c'est une continuité. Très content d'être là et de me battre avec, euh, avec mes moyens et mes armes et puis on verra ce que ça donne. Après ça reste du parapente avec un, avec un, fort, euh, un fort coefficient aléatoire donc euh, il peut se, passer, peut se passer plein de choses. Mais dans tous les cas je ne viens pas pour gagner ni pour faire un podium. Voilà, je viens pour m'amuser et, euh, et puis essayer de faire quelque chose de bien bien sûr. Je reste un compétiteur quand même. Là, il y a eu, il y a eu Anders, Kriegel et Paul qui sont montés à trois par le central. C'est dégueulasse du coup. Si je passe sous la crête, je suis sous le vent. Et du coup, je prends des thermiques de face nord-ouest euh, sous le vent de la brise est. C'est assez bizarre, mais pour l'instant, ça me pousse dans le bon sens et je descends pas. Donc, je continue à tourner du zéro comme ça. Super Damien, c'est trop bien. Non, faut pas exagérer. Il y a des souches partout. On va pas, on va pas déconner. On va poser en dessous là, ça sera très bien. un petit contre-pente là bien fermé la clairière c'est parti yes hop là nickel Allez Tom, ça va le faire à la crête, Benoît a posé dans le dos et Tom est presque posé, il est dans le trou là-bas. Et là c'est vraiment pas une vallée où il faut poser, il n'y avait pas trop de déco. C'est un tour à 5 mètres au-dessus de la cime des arbres là et c'est sorti sur la conclue de la crête là. Je suis bien content de moi là, voilà Tom est posé. On va rester concentré là parce que c'est pas fini. Et là je me refais en face est dans la brise qui dégouline du col en face. Hallucinant. Ça je l'ai pas du tout vu venir. Sauf qu'il peut en face nord, c'est de l'autre côté des crêtes d'Innsbruck là. Et je me refais face à la brise de nord, en face nord. Face à la barre de nuages derrière laquelle j'étais là. Je 
sais pas jusqu'où je vais aller là, ça sent la fin, ça fait chier. Je repasse au nord du massif qui est là-bas. Là, là c'est juste au sud de l'humidité. Au sud c'est fumant. Et au nord là, c'est humide. Le problème c'est que moi je vais au nord-ouest, donc je vais être obligé de repasser dedans. Je vais là-bas. Et euh, j'espère que c'est pas tout bâché, que je vais pas être obligé de spiraler pour passer sous les nuages, sinon ça va me faire chier. Parce que là je suis à 2008. Ça monte encore. Oh là là, ça se ferme complètement, je vais être obligé de passer dessous quoi. La fumance absolue. Je suis assez fier de mon truc mais, euh... mais c'est quand même assez rare. Mais j'irai pas jusqu'à l'Hermos et je suis un peu deg. Il reste 30 bornes. C'est ouf Et tout ça s'envoler dans le nuage quoi, tout par-dessus. Là je vais juste frôler le sommet. Petit monde de kiff là. Hein. Au-dessus du nuage. En haut du nuage, j'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Et j'enroule en plus. Le petit kiff de la XL quoi. Ah, quand il a envoyé la photo, je me suis dit, comment il l'a fait ah, Je suis à 3000 Quoi ouais. Et qu'a priori ici, ici c'est plus long en distance, ouais. mais ça marchera mieux. Ah, il y a tout. Ah, il y a tout. 